Hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. Hi, guys. Sorry for being late. Uh, some troubles with the uh, internet, but now we're ready. Jacqueline. Hi, Jacqueline. Hi, teacher. How are you? Okay, guys, we're going to start with our session number six. And for today's lesson, we are going to be talking about daily routine. So we're going to be talking about the simple present tense where you talk about your routines. So we're going to be talking a little bit about routine, vocabulary related to routines. And we're going to have some more practice um, soon. So let's start. Look at this. So here we have part of the vocabulary, which is um, the following. Schedule. Listen, listen, listen up. Schedule. 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 So I need you to schedule. that with me. Schedule. 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 Okay. So how about the next one? We have VC. 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 Busy. Busy. And tight. 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 Okay, so what's schedule and what's busy? Do you know what's schedule, guys? What's schedule? Okay. So what do you think? Guess schedule, guys. Anybody? Who knows? Okay, so schedule means uh, un horario, una programación, calendarización, so that's schedule. So we normally have a schedule when we, uh, well, basically every day, right? We have a schedule. So we have some things to do at a certain period of time or at a certain time. So then we have VC, 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 and uh, are you busy now or are you normally busy? BC, what's busy? Are you often busy? Están a menudo ocupados? Are you often busy? Yes, no? Yes. Yes, right? Yeah. yeah. Uh huh. Okay. Yeah, yeah, that's not, well, that's good, right? So it's better to be busy. Then we have tight. What's tight? Any idea? Okay, so then we have a tie which is apretado. So maybe when you have a busy day or a busy agenda, you also have a tight agenda, which is the same, right? Busy, apretado, ocupado. So these are synonyms, synonymous. Then we have another word, which is weak, weak. What's weak? Yeah, that's really easy. What's weak? Guess weak. Semana. Semana, right? Weekend, what do you think? Fin de semana. Fin de semana, then we have production. What is that? Mm -hmm. Yeah, and that's true. Uh, that's production. Then we have another word, which is um, team. 
what is team, guys? What is that? Team. And a people. A people, right? So we're going to go to that team. So now let's check the definitions for each of these words. For example, the schedule. What's schedule? Oh, 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 oops. So what's schedule? Schedule is number uh, one, two, three, four, five, or six. So what do you think? So which could be the best definition for uh, schedule? What could be the best definition for that word? So try to take notes or uh, identify the, the correct definition. Un cronograma. Uh -huh. Okay, so which which of these definitions could be the best for this uh, word schedule? The action of making or manufacturing front components of raw materials, the period from Friday evening through Sunday evening, especially regarded as a time of for relaxing, relaxing, having a lot of activities to do, uh, a series of regular working or business or school days that include seven days or consists of a list of a possible activities to do. And the last one, a number of persons associated together in work or activity. So what's schedule? So based on that. A list of possible activity to do. Yes, right. So having uh, what well, consists of a list of possible activities to do, busy or tight. So what's that? What is that? Having a lot of activity to do. Mm -hmm. Yes, right. Having a lot of activities to do. So if you're busy, uh, it means that you have a lot of activities to do, right? Let's see, week. The period from Friday evening to Sunday evening, special regular of of time for relaxing. Uh, mm. Week. From Friday evening through Sunday. Week. Eh, sería, ese sería a series el... of regular working. Uh -huh. So that's a regular. A series of regular working business or school days that include seven days. Then you have weekend. Right. The period from Friday evening through Sunday evening. Production. The action of marketing of manufacturing, or no sé cómo se pronuncia, mm -hmm. from, from components, components or raw, raw, materials. raw materials, raw materials, raw materials, la materia prima, so proceso de manufactura y de materia prima. And the last one, team, what's team, a number, a number uh -huh. in a work of activity. Okay, good. So now, listen, we're going to start with, um, we're going to be checking the first part of our class, which is checking uh, with, uh, checking the positive and negative statements using simple present, simple present ideas. When do we use, cuando lo utilizamos? Vamos a ver, ¿qué recuerdan ustedes cuando utilizan el presente simple? Lo que se les venga en la mente, ¿cuándo lo utilizan? So what is the purpose for using simple present? Uh-huh. Okay, so to talk about some actions, for example, habits, what else? For example, tenemos ahí hábitos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos uh Tocar, cuando hablamos ahí en el um, simple present, ¿qué temas? ¿Qué se trata? ¿Qué se trata ese tiempo? So, what is simple present? ¿Ideas? So, we talk about what? Habits. Miren lo que tenemos por acá. Acciones que nos escriben. Hábitos. Routines. Rutinas. Regular activities. Actividades regulares. Regular activities. So these are basically some of the common usages for simple present. Besides that, you have facts, okay? Or generalizations. Pues miren, ahí tenemos uh, algunos de los usos del presente simple. Nos indican acciones que describen hábitos, rutinas, actividades regulares. Um, Hechos científicos, facts, que refiere a los facts, 
o eh, generalizaciones. Vamos a ver, vamos poniendo unos ejemplos por ahí, solamente para um, ir descubriendo ahí un poquito el significado del eh, simple present. For example, habit. What is a habit? ¿Qué es un hábito? So, can you mention one activity that it's a habit for you? So, what is a habit for you? ¿Cuál es, podría ser un hábito para ustedes? So, think about it. Think about it. Driver. Driving. Okay. Mm, okay. Or maybe, let's think about... Oh, yes. So a habit is something that you as a person normally do. Well, that's part of you, right? I look you say Take morning. a shower every uh -huh, take but a shower every morning. Every morning, but maybe think about something that you particularly do. Algo que ustedes particularmente hacen un hábito. For example, I drink five cups of uh, chocolate or five cups of coffee um, within a day. For example, toman cinco tazas de café. Or somebody else maybe just drink one at a day. Alguien de otra persona tal vez solo toma una en el día. Pero su hábito es tomarla, maybe, eh, me tomar many, more, more than one, right? Maybe. Um, yeah, that could be a habit. Okay, I drink by a cups of coffee. Do you like coffee, guys? Do you yeah. like coffee? Yes. So how many cups of coffee do you drink daily? ¿Cuántas toman al día? How many? One, two, ponga two. like chat. Two. Wow. Yeah. One. One, Glenda. And the rest? ¿Y los demás? ¿Cuántas se toman? Mm -hmm. Se van a Two. Ya después de los tres, ya van a tomar. Two. 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 Only two. Oh. Okay. Yeah. I remember that I uh, took as an excuse for me uh, the weather. <laughs> and yo lo tomé como una excusa el clima para tomar café. <laughs> Yeah, because I think that's not, I don't know why. <laughs> I think it was really cool. <laughs> yeah, the second time I left. Maybe that's why I'm drinking coffee, right? But no, I don't think, I don't know. Maybe it's like an addiction, right? <laughs> Sometimes. Yeah, this is a problem, but an addiction. That's it. <laughs> okay, let's see. So now, talk to me about uh, your routines. Ahora sí, hablenme de su rutina. So what do you do during the morning? Pero vamos a ver, antes de, antes de pasar a eso, quiero que veamos eh, cada uno de los ejemplos. Vamos a ver, deben un ejemplo de una rutina. So, pueden ponerla ahí en el chat. Una rutina, algo que ustedes hacen a diario. A diario. Es un hábito, algo que usted personalmente hace. Ah, algo que lo maybe caracteriza, un hábito que usted tiene. Levantarse tal vez. Um, ¿Qué? A las seis todos los días, even if you don't have to work, um, you know, si no tienes que trabajar. Or maybe, um, I don't know, maybe something else. But a routine, a routine is something that you do, like, say, uh, day by day, algo que van haciendo diariamente. For example, uh, somebody said, I take a shower. Me baño. So I take a shower, okay. Bañarse, una rutina. So what could be a, another routine? Otra rutina. I don't take a shower, teacher. <laughs> so what could be another routine? ¿Cuál podría ser otra rutina? Yes. Vamos a ver, tenemos 10, no, 20. Tenemos. Vamos a hacer. So what could be another routine? Sofía, Sheila, Nelson, uh, Katia, Aide, Jacqueline. So what could be a routine? Vamos a ver ahí en el chat. En el chat. Uh, read, comb my hair, read. Okay. I read. Okay, so that could be part of your routine. I listen to music, maybe. I, let's say, I go to work, voy al trabajo, I study, so that's part of my routine. So, hay actividades relacionadas a rutinas. So, now let's see. We have regular activities. Actividades regulares nos referimos a actividades que hacemos a diario. Eso viene siendo eh, similar a la rutina. Um, bastante similar a actividades que hacen a diario. Pero estudio, trabajo, eh, maybe I, let's say, I visit 
let's say I visit the doctor maybe twice a month, okay? Por ejemplo, podría ser el caso de una actividad regular, algo que ustedes hacen con frecuencia. Um, ok, I work, pues al trabajo, o voy al doctor dos veces al mes. So that's a regular activity that I constantly do. And then we have facts. Luego tenemos el siguiente uso de los, eh, de, del simple present, que es hablar de hechos científicos. Es decir, algo que nos muestre un respaldo, una evidencia científica. Uh, maybe uh, water. Sí, water bowls. Vamos a ver, a ver científicos que tenemos aquí. ¿A uh, cuántos grados herve el agua? Sí. Hay que tres. Okay. Vamos a ver. Ah, sí. Cien. 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 Mm -hmm. So maybe that's something that you have read, right? Water boils at, uh, let's say, 100 degrees, right? 100 degrees. Okay. Then, so that could be an example of a fact. Puede ser un ejemplo de un fact. Luego tenemos generalizaciones. Y como lo dice la palabra, son generalizaciones establecidas por um, la mayoría de personas. For example, um, women, women, okay, women, uh, let's say, like shoes. So, do you agree with that? ¿Están de acuerdo con eso? Do you agree with that? Una generalización. A ver, le gustan los zapatos. So, what about men? Hay de los caballeros. ¿Qué le gustan los caballeros? Dormir. Uh, okay, so what could be um, read and go to the park on weekends? Okay, so what is something that men like to do? ¿Qué le gusta hacer a los caballeros? ¿Qué opinan ustedes? So, enciendo su micrófono ahí para escucharlos, porque no los escucho, están bien callados hoy. ¿eh? ¿Qué les pasó el fin de semana? El niño. <laughs> Play. Creo que fue mucha vacación. Uh, men, ajá. Uh ajá. -huh. Uh -huh. Men, drink. Drink, you said. No sé si me dijeron que. Drink. Ok. Ok, ya. Yeah, could be. And uh, love sports. A los caballeros le gustan los deportes. Probably. Uh, girls cry a lot. No sé. Se me, me ocurre eso, ¿verdad? Pero no sé si será cierto. Ustedes me dicen, chicas, ¿qué opinan? <ríe> cry. What is the meaning for cry? ¿Qué significa cry? Llorar. Oh, llorar. Llorar. ¿Es cierto? ¿Las chicas lloran mucho? Yes, no. No, really, right? Sometimes. Sometimes. <ríe> Ok, let's see. Entonces, uh, estos son algunos de los usos del uh, simple present. Actions that express uh, habits, routines, regular activities, facts, and generalizations. So now we're going to uh, start with the examples. Nos ahora vamos a ir con los ejemplos. Vamos a ver parte de la estructura. And what is the structure for a positive sentence? So we're going to need a subject plus what? A verb plus a complement. Entonces, miren, esa es la estructura que ustedes van utilizando con una oración afirmativa. Es una presente simple. Subject plus verb plus complement. Y las tenemos acá. Son estas de acá. For example, let's think about some verbs. Pensemos en algunos verbos que conocemos. For example, read, listen. Mencionen algunos de ustedes o, o, o lo ubican ahí en el chat. Read, listen. Play. Eight. Eat. Ok. Eat. What else? ¿Qué más? Mencionenme algunos verbos okay. relacionados a sus rutinas. Leer, dormir, comer, bailar. I don't know. So, if you don't know the verb, so just tell us. Si no se saben cómo se dice en inglés, escríbanlo ahí en español. Y aquí les ayudamos. Okay? Run. Mia. Run. Drive. Drive. Ok. Drive. What else?
So we have read, listen, play, eat, run, drive. Leer, escuchar, jugar, comer, correr, manejar. Go. What else? What else? What else? Write. Escribir. Anything else? Vamos a ver. Piensen ahí en un verbo. Walk. Okay. Caminar. Maybe. Walk. What else? Vamos a ver. Um, are you there? Are you there? You're too quiet today. Katia, Sheila, Sofia. Sleep. Yeah, that's one of my favorites, right? Dormir. So sleep is important. <laughs> okay. Dream. Yeah, we dream. And watch. Uh -huh. Dream. Watch. Okay. Read. Ah, it's not read. Read. Yeah, it's don't. It's their uh, exercise to work out. Okay. Hacer uh, ejercicio. Work out. Work out. Work out. Okay, so that's work out. Ejercitarse. Hacer ejercicio. So you go to the gym and you work out. Okay, so now, let's see. We have some verbs here. Tenemos algunos verbos por acá. Ahí se nos fue una E de más en el eh, sleep. So, it's sleep. So that's it. Let's correct that. Sleep. Viajar, dicen por ahí. Travel. Travel. Viajar. Dance. What else? Calm, calm, uh, maybe a fix. So these are some more examples. Study, yeah, study, right, study, we study. Okay, so we study, we work. So there you have some verbs. Uh, let's see. So now we need a subject. Do you remember the subject pronouns? Remember that for this structure, you're going to be uh, using subject, uh, you, we, the, and then we have he, she, and it. Entonces tenemos que ocupar un sujeto. Uh, remember that you use these personal pronouns. Recuerden que estos los utilizamos nosotros para evitar repetir tanto el nombre de alguien. Por ejemplo, si yo les digo por acá, eh, Mario, let's say, Mario plays a soccer. Mario, it's, uh, it's a lot. Mario dances uh, pop music, okay? Entonces, para evitar repetir tanto el nombre de la persona, lo sustituimos por un subject pronoun. Entonces, eso le llamamos el subject pronoun. Entonces, acá sería here. So, Mario plays soccer and, y acá podemos unirlo también, and it's a lot, he dances pop music. Ya sabemos que este he se está refiriendo a Mario. Entonces, para eso utilizamos esos subject pronouns para evitar repetir tanto el nombre de alguien. So now, let's see, let's continue. Uh, we have I, so now, select one verb from the list, eligen ahí algún verbo de la lista, tienen una oración, utilizando um, I, you, we, they. Vamos a empezar con estos, ¿ok? Empecemos con esos. Después pasamos con estos. I listen music. I listen to music, okay. I listen to music. Vamos a ver, otro ejemplo por ahí. Si vemos ahí con... Oh, Vanessa, nice. Read and walk. Yes, indeed. Uh, Nelson, example, Nelson. I listen to music. I... 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 Desconecte un audio, Nelson, para que se le escuche bien. Ok. Um, Sheila, one example, Sheila. I listen to music. What else? So, what could be another example? Think about some examples. Este es un ejemplo de una rutina que ustedes saben. Escucho música. I play video games. I don't know if you play video games. I go to work. Voy a trabajar. Okay, so I go to work. I study English. I study English. What else? I travel. I viajo mucho. I, let's say, 
I visit my friends. Okay, so think about something. Okay, I like to watch TV. Good. I, I fall asleep at 10. I like to watch TV. Watch TV. I, I go to bed at 10, maybe. Okay, yes, maybe. So these are some examples of how you have to use that. Ahorita usted va notando que sigue la estructura. Sujeto, verbo, complemento. So which are our verbs? Recuerden que los verbos nos indican una acción ahí. And then we have, there we have the verbs listen, play, go, study, travel, visit, uh, well, visit, uh, like, and go. So now let's see, let's check something else. Entonces, acá teníamos algunos ejemplos de oraciones positivas. Can you read that, please? Let me see. Uh, Sofia, Sofia, help us, Sofia. I, I keep track of the financial account. You know the policies and regulations. Mm -hmm. We advertise the company and they help companies against financial loss. Keep. What is the meaning for keep? ¿Qué significa keep? Uh -huh. Mantener, llevar, mantener o llevar en ese caso, eh, ese verbo que está ahí, llevar. No, saber, conocer, advertise. What do you think advertise? Anunciar. And help, ayudar. So let's see. Uh, help us reading these examples. Sofía, activate your microphone. Nos ayuda ahí, Sofía, leyendo los ejemplos que vamos de, de poner ahí. Eso que están aquí. I, I keep track. I keep track on the finance accounts. Mm -hmm. You know the policy is regular. We are betting the company. They helping company and they finance love. Okay, good. So let's see, again. So I keep track of the financial account. Llevo un registro de las cuentas financieras. So I keep track. Keep track means llevar un registro. Keep track of the financial account. You know the policies and regulations too. Conoces las políticas y las regulaciones de la empresa, maybe. So we advertise the company. Anunciamos o hacemos publicidad de la empresa. They help companies against financial loss. Ayudan a las empresas en contra de pérdidas financieras. Then we have the negative statements. Ahora vamos a pasarnos a las negative sentences y cómo vamos a hacer las oraciones negativas. Vamos a ver aquí. Uh, Pueden identificar que va al principio, chicos. Uh -huh. Subject, yes, subject plus. Miren, en las oraciones negativas nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Eh, vamos a utilizar un verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar nos ayuda a formar oraciones negativas. Subject plus to, um, plus do not, plus the main Entonces, ahí tenemos. And the complement, right? Y el complemento. So again, we we'll repeat that again. Subject plus auxiliary verb plus not plus main verb plus complement. Esa, lo único que vamos haciendo es agregarle el auxiliar y la negación con el not. Entonces, ¿cómo podemos hacer una contracción con este auxiliar y la forma negativa? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a eliminar ahí la O y vamos a ubicar una posta donde iría esa O, ubicando ahora don't. For example, I don't keep track of the financial account. Yo no, llevo un registro de la cuenta financiera. You don't know the policies and regulations. Tú no conoces, tú no sabes las políticas y regulaciones. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. Entonces, lo que vamos ocupando acá, recuerden, sujeto, verbo auxiliar, en este caso, do, pero también tenemos 
Okay, ya les pongo ahí. A, U, V, N, D. Pero también tenemos eh, tercera persona del singular. ¿Por qué mencionamos tercera persona del singular cuando hablamos de he, she, it? Porque con tercera persona del singular nosotros vamos utilizando um, otro verbo auxiliar, otra forma del verbo uh, do, que es those. Subject plus those plus not plus me verb. Okay, plus the complement. Entonces, ¿por qué agregamos ahí el those y no el do? Es por el simple hecho de que acá nosotros utilizamos tercera persona, he, she, and it. Y acá utilizamos a you, we, they. Entonces, vamos a entender que el auxiliar do lo utilizo con esos pronombres. Y el auxiliar those lo ocupo con estos tres. Forma singular, tercera persona, he, she, it. Bien, ¿cómo vamos hasta el momento? Lo vamos a ver un poquito más adelante esto eh, en relación a, a las oraciones afirmativas con he, she, it, porque hay unos cambios. Ahora que solo lo hemos visto con estos pronombres, I, you, we, they, y nos pasamos a las negativas. Si hay pregunta, díganme. Si hay pregunta, díganme. No questions. Ok, bien, seguimos entonces con nuestros ejemplos. I, for example, I don't, I do not, or I don't. I do not, or don't. Recuerden, utilizamos siempre, eh, bueno, la mayor parte de tiempos, ustedes van a escuchar eh, en lenguaje hablado muchas eh, contracciones. Entonces, puede ser I do not, or I don't. I don't uh, play, um, let's say, tennis. You don't, you don't what? You don't watch TV. We don't listen to music. They don't go to school. Okay. Y ahí tenemos nuestras oraciones negativas utilizando I, you, we, they y con un verbo auxiliar porque estamos formulando una oración negativa. Entonces, ahora, oraciones negativas con he, she, it. He, does, he doesn't, he doesn't, um, what? He doesn't walk. Él no camina. She, recuerden que ahí ya voy haciendo la contracción. Okay? She doesn't. Write, uh, let's say, the report. Escribe el reporte. Ella, she doesn't write the report. He doesn't eat its food. No se come su comida. Uh, I, I don't know. So you think about the name of the uh, dog or cat. He doesn't eat its food. Question so far. Preguntas hasta el momento de las oraciones positivas y negativas, chicos. Todo claro, con ahí una manita, o repetimos todo. <ríe> Díganme, no, ya me saben. Activen su camarita porque no los veo. Amado, Ana, let me see, Astrid, ok, Carmen, Daisy, Aide, hello, Vanessa. Ok, good. Entonces seguimos, chicos, seguimos. Igual vamos haciendo prácticas y ya van a ver que va a ser súper, súper fácil. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Uh, I need you to write, let's say, two examples. One positive and one negative example in, uh, through the chat. Escriba un ejemplo positivo y uno negativo en el chat. Tienen un minuto para hacer sus dos oraciones. And then I'm going to be asking you one by one. Y luego voy preguntándoles uno por uno. Uh, dos minutos. <laughs> Una por minuto. <laughs> <laughs> okay, again, um, okay. Thank you. 
empiezan a escribir sus ejemplos ahí en el chat. Okay, so let's start checking some examples. Okay, let me see. Um, Okay, excellent. Let's see. Um, Amado, uh, yeah, Amado, read your example, Amado. Positive and negative. Positive and negative. Recuerden ir poniendo la afirmativa y la negativa. ¿Sería de cualquiera de los ejemplos que tiene aquí? Sí, sí, pero pueden crear nuevos. Pueden crear nuevos utilizando ese verbo o algún otro verbo que ustedes quieran. Um, I like I like to listen to music. Uh, I don't know like music. Okay. Okay, so let's try that sentence. I like listen to music. Ok, sí. tenemos esa oración, I like listen to music. Acá, recuerden que la estructura me pide un sujeto, un verbo, pero acá no tenemos un verbo, acá tenemos dos verbos, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Separo ahí, no es que esté separando realmente, sino que ahí debo de ubicar un verbo en infinitivo. O los verbos en infinitivo o full infinitivo son los que terminan en español en a, er, ir, por ejemplo, escuchar. Eh, dormir, cantar, okay, todo, cualquier verbo, cualquier verbo puede ser un infinitivo. Entonces, acá vamos a entender nosotros que tengo mi sujeto, tengo mi verbo principal, que es el verbo like, y el to listen es parte ya de mi complemento, pero ese to listen se llama full infinitivo. Esos son esos verbos que les comento, que se eh, denominan, eh, se, en español, pues, tienen esa terminación, ar, er, escuchar, dormir, cantar. Entonces, yo no puedo ubicar eh, dos verbos acá juntos, sino que debe, debe de, uno es el verbo principal y el otro es un infinitivo. Es parte de mi complemento, es parte de mi oración, pero no está ejerciendo función de verbo principal. En este caso sería un complemento objeto. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta escuchar música, me gusta dormir, me gusta cantar, me gusta bailar. ¿Okay? Entonces, uh, siempre mucho ojo, que si cuando tienen, les queden así, do, dos eh, estructuras así, eh, ubicar. Una es el verbo, identificar cuál es el verbo y y el otro pues vendría siendo parte de su complemento. Me gusta cantar, dormir, trabajar, me gusta saltar. ¿Ok? Entonces recuerden que ahí tiene que ir acompañado del tú porque es un full infinitivo. Como eh, tiene función de objeto. ¿Qué es lo que me gusta? Escuchar música, dormir, cantar. ¿Ok? And, yes, Sheila. Uh, Sheila, read your examples. Affirmative and negative. Lea, lea su, su ejemplo, Sheila, un positivo y un negativo. Sí. 
Activen su micrófono, porque creo que eso está pasando. Activen su micrófono. Sofía, Sofía, can you read your example? ¿Qué le está pasando? Ok. I drink coffee every day. I no drink coffee every day. Mm -hmm. I don't. I don't drink coffee every day. Ok. Let's see, Nelson, read your examples, Nelson. I dream, uh, I dream much. The football match. Mm -hmm. I don't play soccer. You don't play soccer. Okay, let's see. Uh, how about you? Um, let me see. Beatrice Azucena Sanchez. Hi, Beatrice. Can you read your examples? Um, I eat a... I eat egg in the morning. I don't eat egg in the morning. Okay, great, excellent. Brian, your examples, Brian. I drink a cup of coffee in the morning. I don't run in the night. I don't run at night, at night. I don't run at night. Okay, at. Thanks. Uh, let me see, Carmen, your examples, Carmen. I don't get up early. Mm -hmm. I don't no. get up. Get up. I make up air. Make up, okay. Let's see, I did your examples, I did. So, guys, you can see, you know, for our chicos, the camarita para. Okay. Examples, please. Elni, Elni, hello, Elni. Read your examples, Elni. He reads. Mm -hmm. Let me see. Elni, they don't go to school. La negativa es they don't go to school. Okay, they don't, 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 don't. Okay, they don't go to school. Katya, read your examples, Katya. I like reading. Mm -hmm. I don't exercise. I don't exercise. Okay, great. I like washing. So <laughs> okay, I like washing the dishes. Okay, good. So now we're going to be checking some more examples. But we're going to check the pronunciation for these two uh, forms. Listen. Um, don't, don't, don't. I don't play the piano. I don't listen to music. I don't go to work on Sundays. We don't jump when we finish the class. Don't, don't. So that's don't. Okay. And the other one was doesn't. But we're going to check some more verbs. Vamos a checar algunos verbos para que se vayan llenándose de vocabulario. Igual yo les voy a enviar um, una lista de verbos que quiero que empiecen a estudiar. Okay. Esa lista, eh, si pueden, la sacan. Porque les va a servir eh, para todos los niveles que vienen. Okay. So we're gonna practice a little bit about the structure. So vemos aparte la estructura acá. So can you organize these sentences? Can you order these sentences? Vamos a ver, ordenemos ahí la oración. So it's a mess. Ahí solo relajo. Vamos a ver cómo lo, cómo la dejamos la primera. So what is I you take it? Call. I take calls. Call. I take calls. About the next one. They give information. Okay, so identificamos primero sujeto. They give. They give information. Yeah, they give information. How about the next one, guys? 
other people. Other people. Other people. Excellent. Excellent. That's great. About the next one. You advertise. You advertise social. media and social. Hmm. Okay. Social media. We media. Social media. Social media. In social media. In social media. Social media. 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 Okay. Social media. Okay, the next one. What do you think about that one? They don't. They don't. Okay. They don't work in the company. In the company. Okay. Yeah, that's great. They don't work in the company. How about this one? I don't sell products. I don't sell products. I don't sell products. I don't, okay, I don't sell products. Okay, great. The next one. To you don't, don't develop, develop software. software. You don't software. develop. What's develop? Que es develop? Develop. 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 Sorry, yeah. Software. Que es develop? A ver, ahí dijo alguien. Vamos a alguien más. Que es develop? Desarrollar, dijeron. Desarrollar. Okay, and the next one. About the next one. We don't. We don't. We don't employ. Employ more employees. Okay, no empleamos a más empleados. Okay. So we find it. Okay, yeah, no, yeah, no, no. <laughs> so we don't employ more employees. No emplear, emplear. Okay, let's see. So now we're gonna check some verbs. Let me see. Where we have it in. Okay. Yeah, we're gonna continue with this. Me avisan ahí si ya ven la pantalla con las rutinas, chicos. Yes. 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 Vamos a verlas aquí con dibujitos primero y ya después lo ponemos ahí con una que no tenga dibujitos. Okay. So this is the candy. Okay, great. So listen, we are going to be listening the following morning and evening activities. Vamos a escuchar las rutinas um, de la mañana y de la tarde. So, morning and evening activities, actividades. So, you're going to be listening to the pronunciation of this verse. So, pay close attention to that. Okay? Vamos con el listening. Read and listen. listen. One. Three. Brush my teeth. Four. Comb my hair. Brush my hair. Five. Shave. Six. Put on makeup. Seven. Eat breakfast. Eight. Come home. Nine. Make dinner. Ten. Study. Eleven. Watch TV. Twelve. Get undressed. Thirteen. Take a shower. Take a bath. Fourteen. Go to bed. Now listen again and repeat. Get up. Get dressed. Brush my teeth. Comb my hair. Brush my hair. Shave. Put on makeup. Eat breakfast. Come home. Make dinner. Study. Watch TV. 
Get undressed. Take a shower. Take a bath. Go to bed. Okay, so now, guys, we're gonna practice that together. Hacemos juntos, chicos. So listen, listen, and repeat that with me. Okay, number one, get up. 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 What is get up? What is get up? ¿Qué es get up? What is get up? Levantarse. Levantarse. ¿Cómo digo despertarse? Vamos a ver quién recuerda. ¿Cómo se dice despertarse? Wake up. Uh -huh. Wake up. Entonces, wake up, despertar, uh -huh. y aquí tienen levantarse. Yeah. Okay. So, wake up. Listen, wake up. Wake, wake up. up. Wake up. Get up. Wake up. Get up. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Dress. Listen, get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Dressed. Get dressed. Get dressed. Dressed. Okay. Number three. Brush my teeth. Brush my teeth. Wash my teeth. Brush. 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 my Brush. 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 Teeth. Listen. Teeth. 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 Yeah. Teeth. teeth. Brush my teeth. I brush, brush my teeth. teeth. Brush you brush my your teeth. teeth. We brush. Uh, we brush our teeth. Brush my teeth. Okay. Teeth. Teeth. Number four. Comb. 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 Okay. Solo con M. Okay. Comb. 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 Or brush my hair. So what is the difference between uh, comb, comb and brush? What is the difference between the comb and brush? Apagar. Ay, vean las pictures. Ah, no es peinar, sino otro es cepillar. Shave, 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 shave. Shave. Number five, shave. Listen, listen, shave. 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 Okay. Shave. Okay, let's see. The next one is uh, we oh. have put on makeup. Put on makeup. Put on makeup. makeup. What is put on makeup? Do you, ladies, do you put on makeup? Do you use makeup? Do you put on makeup? Utilizan maquillaje? Do you put on makeup? Yes, no, maybe? No. No, dicen el que no. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Use makeup. Yeah. Ah, pues, well, yeah, I don't know. Algo no, sí. <laughs> okay, put on makeup. Uh, eat breakfast. Look at this. Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. Okay. Saben ustedes que tenemos la palabra break, ¿verdad? Para indicar un receso, una pausa, en sus actividades y un receso. Entonces, este se pronuncia como break. 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 Y acá, para indicar el desayuno, nada más decimos breakfast. Y breakfast. breakfast. Entonces, eso es break. Y el desayuno es desayunar. Y breakfast. Y breakfast. Ok. Next one. Breakfast. Breakfast. Listen. Break. Breakfast. 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 Okay. Come home. Come home. Come home. What is the meaning? What is the meaning? I come home. Llego a casa. Make dinner. Do you make dinner, ladies, boys? Do you make dinner? Yes. Eating dinner. Ajá. Solo, solo la hacen o solo cenan. Ya se las tienen hecho. Yes. So what do you do? Do you make dinner or do you eat uh, dinner? What do you do? Please. Make dinner. <laughs> make. May. You make, make dinner. dinner. Okay, so you make dinner. And boys, how about los chicos? Make. You make, make dinner. Make and eat. Oh. Make dinner. Okay, yeah. 
that's why I love my mom. <laughs> uh, yeah, yeah, I love her because she may, makes my dinner sometimes. Sometimes. Okay. Okay. Uh, study, listen, study, 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 study. 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 So we study. study English, I study French. We study English, I study French. You study, uh, let's say, Portuguese. Okay. Study, study, study. study. Okay. Study. Then we have watch TV. Watch TV. Watch TV. Watch TV. So, do you like to watch TV? Yes. 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 Uh -huh. Yeah, yeah. Watch TV sometimes. twice. Sometimes, sometimes. Yes. maybe uh, once a week, twice. No, a week. No, no, no. Una vez a la semana. Um, yes, get I undressed. Let's see the next one. Get undressed. Get undressed. 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 Dressed. Listen. Undressed. 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 Get undressed. Get undressed. Get undressed. Okay. Uh, thirteen. Take a shower. 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 Or take a bath. Take a bath. Take a bath. Take a bath. So, what is the difference between taking a tea in a shower or taking a bath? What's the difference? What is the difference? Hay alguna diferencia ahí? Ducha. Una la ducha. Una la ducha. Una la ducha. Y la otra. Tina. La otra es en la pila. Okay, go to bed, go to bed, the last one, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed. Ahí, recuerden que el tú, ese tú a veces se escucha bien suavecito, a veces suena como un bien, como una T, abiertamente, a veces puede ser. En ese caso, nos queda bien hacer una ubicada, una aire ahí. Go to bed, go to bed, go to bed. Por la posición que lleva el tú. Bien, me permito. Vamos a disfrutar el audio ahí. Ya listo, listo. Escuchaban ahí los perritos. Ok. So let's see. So we have something to check. Tenemos algo que checar acá y es algo que no checamos cuando veíamos las oraciones afirmativas. Es algo relacionado a la tercera persona del singular. So the simple present tense spelling rules with he, she, and it. Tenemos algunas reglas de escritura cuando utilizamos oraciones afirmativas con tercera persona. Es decir, he, she, it. Entonces, una de las reglas es la siguiente. Agregamos S to the base form of most verbs. Agregamos S a la mayoría de los verbos. Pero tenemos algunas regla, reglas adicionales. Entonces, ¿qué pasa si un verbo, un verbo termina en S en su forma base? SH, CH o X. Entonces, ¿Qué es lo que hago yo? Le voy a agregar S al final. Por ejemplo, brushes, veamos acá la terminación del verbo cepillar, termina SH, ahí está, SH, entonces tengo que agregarle ES, ES, watch, watch, watches, ok, watch, watches, entonces eso es lo que va cambiando, so, hold, give me a second, permítanme un segundo. Okay, so let's continue. So uh, I was telling you that if the verb ends in the following final endings, entonces si ese verbo tiene una de esas terminaciones, nosotros vamos a modificar y vamos a agregar ese ES, okay? For example, brush brushes, watch watches, 
Let me see. I'm going to write some more verbs. For example, a wash. Verbo lavar. Entonces, con tercera persona, yo diría, he washes. Washes. Y la pronunciación de este es viene siendo una I corta con Z. Washes. Washes. She, he washes. Él lava, por ejemplo. Uh, what else? Vamos a ver, sigamos otro, otro ejemplo. Por ejemplo, the verb kiss. El verbo eh, besar. Termina en... Acá dice el verbo termina en S. Okay? El verbo que termina en S. O doble S. Entonces termina acá en S. Kiss. Uh, let's say... My mom. Es decir, she heard. My mom. Kisses. Kisses. Her uh, son, for example. She kisses her granddaughter, let's say, or her grandson. Okay, so she kisses, he washes. He washes, or see, she brushes. She brushes. Let me see. Okay. She brushes her teeth. Ella cepilla sus dientes. Entonces, deben poner mucha atención cuando son oraciones positivas. Nosotros vamos haciendo estos cambios a los verbos. Pero a la mayoría de verbos solamente agregamos S. Si el verbo termina en S, SH, SH o X, ahí sí vamos agregando un IS. Tenemos también algunos verbos que recordar. En este caso, estos verbos tienen una escritura particular o diferente o irregular. Es decir, que ellos no siguen esta estructura ni esta, sino que se escribe de otra manera cuando estamos utilizando una oración positiva en presente simple. Por ejemplo, he goes, uh, ok, he does, does uh, her, uh, let's say, his homework. Él hace su tarea. She goes to school. He has a test. Tiene un examen. Uh, she study. Okay. St okay. Studies. Okay. Y tenemos ahí otra excepción. Va a incorporar ahí dentro de, de, de ese cuadrito el verbo estudiar. El verbo estudiar, ¿en qué termina? Termina en consonante. Pongo por aquí la regla. If the verb ends, ends in consonant, sorry, consonant, eh, plus y, eh, si un verbo termina en consonante más y, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a reemplazar so, with Say with it. Change Y or I. Okay. Entonces quiere decir que si un verbo termina en consonante Y, ¿qué vamos a cambiar? La Y por una I. Y luego agregamos en al y S. Y luego agregamos S. She studies. Okay. Tenemos el verbo llevar también. Carry, ¿tiene? termina en consonante y. Carries. El verbo intentar también. She try. Entonces, no puedo decir she, no puedo utilizar la base. Tengo que hacer la modificación en este caso. She tries. Y el significado es el mismo, solamente es una regla para tercera persona del singular en oraciones positivas. She tries. Ahora, tenemos también, vamos, eh, ya después de esto seguimos con la práctica. También tenemos eh, verbos, hay una excepción cuando, okay, if the verb ends in, uh, let's say, vowel, Plus Y. Let's 
Okay. ¿Qué pasa si un verbo, hay una excepción a esa regla que vimos anteriormente? Si el verbo termina en consonante griega, sabemos que vamos a suprimir ese griega, la vamos a convertir o la vamos a sustituir por una i y agregamos es. Luego, si tenemos un verbo como el verbo jugar, ¿qué pasa con ese verbo? Miren, termina en vocal y luego sigue griega. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es agregarle una s. She plays. She plays. Ok. Questions, preguntas por el momento, chicos. Questions, questions, preguntas. Seguimos, seguimos. Por el momento, muy bien. Todo bien, todo bien. Igual, es, es algo que, y que es eh, de práctica, pero yo le voy a mandar un ejercicio. Y, igual, ya vamos a ver, ya vamos a ver, le voy a poner uno más adelantito. ¿Puedo quitar esto, chicos? ¿Me hay? Yes. Ok, good. So now, let's continue. We're going to start with, uh, with part of us speaking. Let's see? Here. Ok. Ok, so we have a vocabulary in grammar practice. Complete the statements. Use the simple present tense. Um, we're going to be checking these two exercises. Number one, let me see. So what do you think about exercise one? If, if. Mm -hmm. So guys, what do you think about the first one? If. Get out. Mm, okay. So remember, if can be replaced by the pronoun he. Entonces recuerden que cuando es tercera persona, aunque no, es, no diga he o she o it, pero si está el sustantivo o el sujeto que lo representa, okay. ajá, tenemos que hacer el cambio, tenemos que agregarle la s y si y más aún si es una oración positiva, porque esa es, es, es la estructura o la regla que debemos de seguir. Ed, entonces acá cómo nos quedaría? Ed. He oh, gets, gets get up. up. Ajá, no es necesario ya poner el he porque ahí tenemos el, el ahí ya tenemos el sujeto. Entonces recuerden que el, el, los pronombres los vamos utilizando más adelante cuando queremos ya este, evitar repetir tanto el nombre. Pero primero debo de identificar quién está hablando. Ed gets up at six o'clock, but his wife, Amy, what do you think? Gets up, gets up at seven o'clock. Gets up at. Okay. Gets up. una consulta. Dígame. Dígame. Eh, eh, agregó una S. Uh -huh. Sí, agregó. Esto es eh, eh, en lugar de aquí. No. Vale. Lo que yo les estaba comentando es que una oración tenemos sujeto, verbo y complemento. Entonces, usualmente acá, cuando vemos la estructura, usualmente ponemos los pronombres. I, you, we, they, he, she, él. Pero en este caso ya sabemos que he se refiere a un él, ¿verdad? Pero se refiere a él. ¿sabes? Es decir, que aquí puede ser también el nombre de, de, de la persona. Por ejemplo, William. Aquí sabemos que se refiere, she se refiere a ella. Sabemos que se puede referir a Karen, por ejemplo. Y el it sabemos que se refiere al Firulai, ¿verdad? Firulai es un lugar, un lugar, un lugar, un animal, una idea. Entonces, acá, acá no es necesario que agregue el he, porque usted ya tiene ahí el el sujeto que es Ed, Ed es el nombre, Ed gets up, entonces, ajá, entonces ahí este ya tiene sujeto, más adelante puedo decir, ok, Ed se levanta a las seis, pero él, pero él, uh, no se baña, por ejemplo, Ed gets up at six a.m., but, but he doesn't take a shower, entonces en la siguiente oración que yo ubique, dije, él no se baña, entonces, ahí puse he, 
pero ya sabía de quién estaba hablando. Ese es mi antecedente, ya sé de quién estoy hablando. Entonces, cuando va una oración así, usted acá ya tiene el sujeto, entonces no es necesario que vuelva a poner el he, porque se está refiriendo a lo mismo. No es necesario. No sé si me doy a entender ahí, <ríe> si no me dice, le pongo a repetir. Ok, sí. Ajá. Entonces, ahí no, no hay que ubicar doble sujeto. Recuerden que ya Ed, Ed es, es lo mismo. ¿no? Okay. ¿Y por qué le agrega la S, Tiche? Porque, vaya, recuerden, es lo que estamos viendo ahorita. Regresamos ahí. Lo que estamos viendo ahorita. Nosotros, cuando tenemos, formulamos una oración en presente simple con tercera persona, es decir, con he, lo pongo, lo voy a poner aquí, tercera persona, third person, he, she, he. Con estos tres pronombres, usted va a hacer una modificación. Nosotros vamos a hacer una modificación al verbo en presente simple. Tercera persona, simple present. Okay? Presente simple. Entonces, esto, otra característica es que son oraciones afirmativas. Quiere decir que en el presente simple, cuando yo a la tercera persona del singular, es decir, a uh, he, she, it, y es una oración afirmativa, yo voy modificando el verbo, porque es la regla, es parte de la regla de la estructura gramatical de inglés, que en este caso yo tengo que modificar el, el verbo. Yo sé que el verbo base es study, pero con eh, tercera persona me dice, sí, ok. Si tu verbo también en consonante Y, tienes que, tienes que modificarlo. Eh, y agregar una I y una E. Eh, yes, I, E, S. Ese sería una de las reglas. Ahora, el otro, el levantarse. La mayor parte de los verbos solamente se les agrega eso. Solamente son excepciones cuando no se hace eso. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los verbos que terminan en en SH, por ejemplo, lavar, wash, me dice, ok, si tu verbo termina en SH, agrégale ES, she gets, y sabemos que el verbo acá no sigue ninguna regla, entonces a la mayor parte de los verbos le agrego S, pero si tu verbo termina en SH, ahí sí, tienes que agregarle ES, she washes, entonces esos son estos de acá que estábamos anteri viendo anteriormente, no sé si les tomaron alguna captura de pantalla, Entonces, vamos a entender, chicos, que cuando ustedes están haciendo una oración afirmativa en presente simple, deben de hacerles cambios a la forma base de su verbo. Entonces, la base es esa, ¿verdad? Hacer, go, have, study, y, y entre otros, ¿verdad? Drink, uh, play, listen, watch. Entonces, pero, pero eh, vamos a hacer esta regla. Si dice, agregar S a la base, de, a la forma base, de la mayoría de verbos. Por ejemplo, gets, shapes, comes. Entonces, levantarse, rasurarse, uh, cepillar, peinarse. Pero también tenemos otra regla. Agrega ES a los verbos que terminan en S, SH, SH o X. Por ejemplo, brush, brushes, watch, watch. Entonces, también vean acá la terminación del verbo. Termina SH, agrega ES. Termina CH, agrega ES. Esto es en oraciones positivas. Cuando utilizan acá, he, she, it. He, she, it. Nuevamente, he, she, tercera persona. Entonces, eso sí debemos de eh, manejar la verdad. Termina en X el verbo, por ejemplo, el verbo reparar. Fix. Reparar. She fix. Entonces ya no puedo decir she fix. Ya sé qué es, significa reparar. Pero como es tercera persona, um, como lo estoy utilizando con tercera persona, es decir, con she, tengo que agregarle s, e, s. Entonces me dice acá, si tu verbo termina en x, agrégale e, s. She fixes. She fixes her car. Ella repara su carro. Y hay en estas excepciones, ¿verdad? Do, those, go, goes, que tienen su propia escritura. Have, has, study, study. Solo para presente simple y formas afirmativas. Ahora, son afirmativas. Solamente eso. Chicos.
¿Todo bien? Sí, 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 la pronunciación cambia, ¿verdad, María? Sí, la pronunciación también va cambiando. Entonces, eh, les decía yo, este ES se pronuncia como una I corta y una Z. Watches, rushes, uh, watches, rushes, rushes. Um, y acá, pues acá, eh, usualmente cuando le agregan S, solo es de agregar el sonido de S. Gets, shaves, okay. comes. Y acá, do, those, go, goes, have, has, study, studies, carry, carries. Entonces iba cambiando. Este, I, uh, I, yes, recuerden que es I, Z, rushes, watches. Le voy a poner una, una hojita de ejercicio por ahí. Sí. Más preguntas, chicos. Pregunten. Okay. So now let's continue. We have a conversation. Uh, yes, we have some exercises, but we're going to start with the speaking. Le vamos a poner el ejercicio de writing un poquito más adelante. So we need to speak a little bit more. And look at the following questions. Um, we're going to uh, check the conversation, not the questions. Talk about morning and evening activities. Read and listen. Are you a morning person or an evening person? Me, definitely an evening person. And why do you say that? Well, I get up after 10 in the morning and I go to bed after 2. What about you? Okay, so what do you think? Are you a morning person or an evening person? ¿Qué es una morning person? ¿Qué, qué creen que es una morning person? Una persona que se levanta temprano. Uh -huh. y, el, y el otro, el opuesto. Okay, so what do you think? ¿Es mejor ser in a morning person or an evening person? Morning person. Morning person, okay. <laughs> okay. Okay. Entonces, una evening person is uh, a person who tends to stay up until late at night. Ahorita le diré que consiste una evening person, una persona que tiende a quedarse despierto hasta bien noche o tarde. So, to the very early hours of the morning. Entonces, también... Y también se levanta tarde. Bien tarde. That's an evening person. And why do you say that? It says, well, I get up after 10 in the morning. Bueno, me levanto después de las 10 en la mañana. No sé si saben ustedes el domingo o si ya tienen el hábito de levantarse a las 6 o a las 5. And I go to bed after 2. Me voy a dormir después de las 2. So what about you? ¿Qué hay de ti? I'm a morning person. I get up before 6. Soy una persona que madruga. Uh, I grab before six. Me levanto antes de las seis. So again, so let's see. I'm gonna uh, I'm gonna play the audio so you can listen to the audio, okay, and the pronunciation. Read and listen. Are you a morning person or an evening person? Me? I'm definitely an evening person. And why do you say that? Well, I get up after ten in the morning, and I go to bed after two. What about you? I'm a morning person. I get up before six. Read and listen. Are you a morning person or an evening person? Me? I'm definitely an evening person. And why do you say that? Well, I get up after 10 in the morning and I go to bed after two. What about you? I'm a morning person. I get up before six. Okay, so we're going to be practicing this. Uh, listen, are you a morning person or an evening person? Let's see. I want to hear your opinions. I want to listen to your opinions. I did. Are you a morning person or an evening person? I did. Sofia, 
Good morning, person. Amado, how about you, Amado? Are you a morning person or an evening person? No, Amado, Amado, Amado Vidal, Vidal, no. Okay, so he's having troubles. Hey, Katia, tell us, Katia, are you a morning person? How do you consider yourself, morning or evening person? Morning person. Morning person, yes. And why do you say that? I'm definitely, I'm definitely, listen, I'm definitely, I'm definitely, I'm definitely, 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 an evening person. Me, todavía se queda preguntando, ¿quién yo? Me, I'm definitely an evening person. And why do you say that? Well, I get up after 10 in the morning and then go to bed after 2. What about you? Me se levanta después de las 10 de la mañana y se va a dormir después de las 2. That's como las 3 de la mañana. Maybe I'm a morning person. I get up before 6. Okay. So we're going to be doing the following. So I need you to practice this conversation with a classmate and... Besides that, you're going to be modifying this conversation, okay? Besides that, you can also recycle this language and you can use this. When do you, okay? Nos podemos, vamos a ir utilizando. Y aparte de la conversación que tienen arriba, van a personalizar la suya, que sería esta. Pero... Vamos a agregar algunas preguntas adicionales. Por ejemplo, when do you um, get up? When do you get up? Acá, when lo vamos a utilizar para preguntar tiempo. ¿A qué horas te levantas? ¿O cuándo te levantas? Me levanto a las 6, a las 7, a las 5. When do you, um, let's say, start working? ¿A qué horas inicias a trabajar? When do you start working? When do you, um, let's say, when do you take a shower, okay? Or, okay, so which could be another question? When do you cook uh, or make breakfast? So when do you make breakfast? Podría ser alguna de las ideas que pueden utilizar ustedes. Uh, ¿Cómo contestamos estas preguntas? When, um, when do you start working? I start working, mira, utilizamos sujeto, luego el verbo que estamos empleando ahí, I start working at, ubicamos el at y mencionamos el tiempo en específico ahí que va a traer, inicia a trabajar. I start working at, at A, por ejemplo. When do you take a shower? This is the subject, I take a shower at, uh, okay, maybe six. Six o'clock. Okay, when do you make breakfast? I okay, I make breakfast at seven seven a.m. before going to work. Seven a.m. Podría ser algunas de las ideas que pueden ir utilizando. What time do you? O pueden utilizar a qué horas. Okay, ¿a qué horas? What time do you? Or when do you? What about you and your parents? También pueden preguntarle de alguien más. Say, what about your brother? Is he a morning person or an evening person? ¿Qué hay de tu hermano? ¿Es él una persona que madruga o se levanta temprano o se levanta tarde? Okay, but try to add some more questions. Por lo menos uh, de tiempo. What time do you? What time do you wake up? What time do you get up? What time do you brush your teeth? What time do you uh, go to the park? What time do you work out? What time do you work? So questions like that. Okay, so what time? What time do you, oh, okay, what time do you uh, maybe go to the park? Okay, so now, uh, is it clear what you're going to do? Están listos, chicos? So, van a hacer su conversación. Okay, van a hacer su conversación y agregar más preguntas con when and what time. También pueden preguntar de alguien más. Sí. 
I'm going to create the breakout rooms. Tómale ahí una captura de pantalla. Me avisan si alguien que no re haya recibido la invitación. Ok, eh, Daisy, Vanessa, Ana Gloria, Carlos, Katia, Sheila. Chicos, me avisan eh, porque veo que todavía siguen acá. Me avisan si ya les apareció la invitación. Astrid. Ana Gloria. Vanessa. Jacqueline. Le voy a enviar a otra sala. Porque no sé por qué. Ok, Vanessa, ahorita checamos. Hola Ana, ahorita vamos a intentar nuevamente. Déjame probar. Hola, Daisy, de acuerdo. Sí. 
esto. Ok, sí, es este, como decir, bueno, yo eh, me levanto a esa hora. Mm. Eh, sería, no estoy segura, pero I take a show eh, six o'clock. Sería así. Ok, eh, repítelo, porfa. No sé si es esa o es la de, o es la otra. No estoy segura. Es prácticamente la parte final. Dice. I am. Correcto. I am. Eh, I am. Pero no quiero ver. Six. I am. Yo no Ayera, sé cómo se dice. Decía before. Así como me levanto después de las seis, algo así. Ajá, lo que puso en la, en la, en la pastita blanca. Uh, Acá yeah. dice, when do you get up? What time do you? What about? Mm -hmm. Ok. Va. ¿Usted es A, Amado, o B? Eh, como usted quiera. quiera. Comience usted, usted es A, digamos. Va, ok. Eh, are you a morning person or an evening, evening person? Me, I am definitely... When do you get that up? Uh, and why do you say that? Why I... What time do you... What about you? Uh, I make a break. At 17 a.m. Vale, vamos con lo de que está en rojo. Okay. Pregúnteme usted y yo le respondo. Eh, when, when do you start working? I start working at 8. When do you take a shower? I take a shower at seven o'clock. When do you make a breakfast? I make breakfast at eight p.m. Okay. Otra vez pienso va. Ya que tenemos tiempo, les toca a ustedes otra vez. Bueno. Solo ahora que ahora cambie. Y yo ve. Ve. Where are you morning person or um, a very deep person? Me. I'm definitely a morning person. And good you room inside that. I'm. Al ya la al a la otra sala, verdad? No. I don't... Teacher, excuse me. Yes, tell me. Uh, I don't. How do you say it's, I don't have? This is correct. I don't have any times or only any times. Como para decir, no tengo, no tengo un tiempo, lo puedo hacer en cualquier momento. 
I don't have any time. Okay. Mm -hmm. Thank you. Thank yeah, nada de, nada de tiempo. Okay. Gracias. Okay. Hello, guys. Hello. Okay, we're going to continue with some more daily activities and we're going to be checking some more verse where you have to mention your daily activities. So listen, listen, here we have some uh, daily routines. Okay, get up. For example, I get up at, so I get up at, let's see, at five. So what time do you get up? Question. What time do you get up? What time do you get up? Okay, so I'm gonna start with that question. What time do you get up, guys? So mention the time. Astrid, what time do you get up? What time do you get up, Astrid? Um, seven. Uh -huh. Seven o'clock. At seven, I get up at seven. I get up at seven. At seven, at seven. Don't forget at. At seven. Okay, um, good. Armando, uh, Armando, uh, Vidal, what time do you get up? Vidal, activate your microphone. Vidal. Uh, at five o'clock. Five o'clock. Astrid, um, yeah, let's see. Shayla, what time do you get up? Shayla. I'm, I'm four. I get up at four. I uh, get up at four. I for I am okay again. Listen, listen. I four. Listen, uh, Shayla. Listen, listen. I get up at four. I get up at four. I get up at four. Excellent, Shayla. Jacqueline, what time do you get up? I get up um six. Six. Uh, Ana Gloria, what, what time do you get up? I tell your microphone. Ana Gloria, what time do you get up? Okay, Beatrice. Beatrice, ask Susana, what time do you get up? I get up at four. Four. Let me see. Brian, how about you? Brian, what time do you get up? I get up. Uh... Five o'clock. Okay, Carlos, how about you, Carlos? What time do you get up? I get up at uh, five and a half. I am. Five, okay, half past five. Half past five. Half okay. past five. The opposite. Uh -huh. High past half. five. Half past five. Half, half past, past five. five. Okay, great. Okay. Carmen, what time do you get up? I get um five. Five. I get up at five. I did. How about you? I did. I had tick. Okay. Get up. Listen. Listen already. Get. 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 Listen. Get. 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 Can you repeat that, please? Get. Get. Get up. Uh -huh. Get up. Get. Get. Get up. Okay. So listen, listen, everybody. Repeat that. Get up. 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 Get. 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 Get up. Okay. Get up. Get. Get. Yeah. Get up. Okay, let's see the next one. Number two, get dressed or get, or get home. So what time do you get home? 
Pregunta, ¿qué hora llegan a casa? What time do you eh, get home? ¿A qué hora llegan a casa, chicos? What time do you get home? To I share. get home. So, ¿Cómo se dice entre? Between or around. Ah. Alrededor de, entre, ok. Between, to be between. Between. Ajá. Tienen que mencionar, se si va a poner between, tienen que mencionar dos horas, entre las seis y las siete. O alrededor de las siete, around seven, por ejemplo, puede ser, puede ser específico también, at seven, uh, around, o cerca de, cerca de las siete. ¿sí? Entonces, I get home between uh, six and seven p.m. Podría ser, I get home between six and seven p.m. I get home around 7 p.m. I get home at 7 o'clock or 7 p.m. I get home about 7, about 7, sobre las 7. Okay, let's see. So what time, guys, do you get home? Let's see, anybody, what time do you get home? Um, Jacqueline, what time do you get home? Jacqueline, what time do you get home? Activate your microphone. Sophia, what time do you get home? I get home between seven and eight. Eight. Okay, good. Katya, how about you, Katya? What time do you get home? I get home at six. Six. Get, get. Listen, get. Yeah, okay. Uh, let's see. Glenda, how about you, Glenda? What time do you get home? Glenda? I get home around um, in, uh, in 13. Mm -hmm. Okay, uh, I get home around 7.30. Okay. Uh, Carmen, Carmen, tell us. Carmen, what time do you get home? I get home seven o'clock. At seven o'clock. Okay, Carlos, how about you? What time do you get home? I get home around eight p.m. Okay, so wow, that's too late. Yeah, yeah, you yes. gotta love it. Yeah. It's kind of late, right? Brian, how about you? Brian, what time do you get home? I get home between five and six p.m. Between five and six. Okay, okay, that's very yeah. Um, yeah. Okay, Brian. Uh, no, let me see. Um, Beatrice, what time do you get home, Beatrice? I get home seven o'clock. At seven. At seven o'clock. Uh, Vidal, tell me what time do you get home? Uh, I get home about uh, six. About six. Okay, great. Let's see. Uh, questions. We're going to continue with some more questions using what time. What time do you go? Let me see. Um, do you have lunch? Okay, so only this one. What time do you have lunch? What time do you have lunch? This one. So we have the meals. Tenemos ahí los tiempos de comida. Desayuno, almuerzo y cena. Have breakfast, have lunch, have dinner. Okay, have breakfast, have lunch, have dinner. What time do you have lunch? Talk to me about that. Uh, chicos, cuénteme. What time do you have lunch, Nelson? I... I have lunch. I have lunch. At 1 p.m. At 1 p.m. Um, Nelson, can you ask somebody else? Pregúntale a Nelson ahí alguna víctima que ha visto por ahí. Eh, Astrid. Why time, I have... why time do you have dinner? Um, I have Dinner at six. Okay, continue with the question. Pueden modificarla, okay, está bien. 
What time do you have lunch? What time do you have breakfast? What time do you have dinner? ¿Por qué era de esas? Ok, continue with the question. Continue con la pregunta. Elija ahí alguien más. Pregúntale. Please. Ok. Glenda. What time do you have breakfast? I, I have a no había activado el micrófono. Yeah. I have a breakfast nine at nine. At nine. At nine. At nine. Mm -hmm. Okay, continue, Glenda. Ask somebody else. Pero te le digo más, Glenda. Quiero mm. ver. Sí, sí, veamos. What time do you have lunch, Daisy? No, no. ¿Alguien más? Mm. ¿Alguien más? Okay. Le vamos a preguntar a Jackie. Yes. Wait, wait. What time do you have lunch, um, Jackie? I have lunch at um, no sé cómo decir, no tengo hora. <laughs> es cierto. Never have a time. Normalmente a las tres. I do not have. have Sería I do not el, el have lunch. lunch. Creo que era el lunch. Lunch. Ajá, no hay ninguna hora en específico. Creo que sería I don't know eh, have lunch. I don't have lunch. I don't have lunch. Ok, ok, nice. Uh, ask somebody else, pregúntale a alguien más. Ok. What, what time do you have lunch? Uh, ¿Aide? I have done lunch um ten. Okay, continue please. Select somebody else. What do what do have lunch? Um Nelson. Nelson, okay, the last one, Nelson. I have I have lunch at 1 p.m. 1 p.m. Okay, great. So let's continue with the next one. Take a shower. Listen. Take a shower. Take a bath. Take a shower. Take a bath. Listen. Listen. Repeat that with me. Take a shower. 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 Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a bath. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my hair. Brush my hair. Brush my hair. Tidy my bedroom. Tidy my bedroom. Tidy my bedroom. Tidy quiere decir limpia. Tidy my bedroom. Go to school. Tidy my bedroom. Tidy, tidy. Tidy my bedroom. Go to school. Go to school. Go home. Go to school. Go to home. Go to school. Go to home. Go to bed. Go to bed. Go on foot. Go on foot. Ir a pie. Go on foot. So es decir, es decir, go on foot. Okay, ahora vamos a ver. ¿A qué hora se van a dormir? What time do you go to bed? I go to bed at... Midnight, yo me voy a dormir a, a la medianoche o a la una, solamente. What time do you go to bed? I go to bed at, entonces lo pongo por acá. I go to bed at, okay, I go to bed at uh, midnight. Ya le voy a poner ahí que a la medianoche. Okay. So what time do you go to bed? Let me see, Nelson, tell us, Nelson, Nelson, what time do you go to bed? I go to bed 11. At 11, at 11, okay, great. At 11. That's at 11. And how about you, Sofia? What time do you go to bed? 
I go to bed at 11. Okay. Uh, Sophia, continue. Ask somebody else. What time do you go to a bed? What time do you go to the bed? Um, Gloria? Ana Gloria? Let me see. Vamos a ir a Ana Gloria. Está activa acá. No, no está. Creo que no está. Um, Creo que ella está time? de oyente, teacher. Okay. Well, what time do you go to the bed? Um, Brian? Brian. I, uh, I go to uh, uh, 10. 7. 7? 7 p.m. 7, but the class is at 8. 10. 10. Ten. Okay. <laughs> 10 p.m. Okay, Ryan, ask somebody else, please. Okay. So, what do you think, Brian? What time do you go? I what time do you go to bed? Amado Vidal. I go to bed at ten. I do go to bed at ten. Ten. Okay. Uh, Vidal, please ask somebody else. Hurry up. What time do you do you, do you to go to bed? Uh, Shayla. Shayla, yeah, Shayla. Shayla, how about you, Shayla? What time do you go to bed? Tell us, Shayla. Hello. Yes. What time do you go to bed, Shayla? Um, uh, we lunch and. Okay, listen, listen. What time do you go to bed? ¿A qué hora se va a dormir? A la cama. So what time do you go to bed? Um, I go to bed at... Yeah, um, I go... Um, I go to bed at... 11? 11. Uh, 11 o'clock. 11 o'clock. Para decir una hora exacta, o'clock. 11 o'clock. Okay. Okay. Great. Let's see. So we're gonna check some more uh, expressions. For example, make breakfast, make lunch, and make dinner. Hacer el desayuno, hacer el almuerzo, hacer la cena. Son um uh, routine. So daily routine verse. Leave the house at. So what time do you leave the house? Entonces, a qué hora, chicos? Cuéntenme a qué horas. What time do you uh, leave? leave uh, the house. Teacher, una consulta. ¿Hm? Una consulta. ¿Cómo se dice, por ejemplo, si no quiere decir a las diez y media? Ok, ahorita vemos eso. Bueno, vamos a hacer con esta pregunta. What time do you leave the house? I leave the house. ¿A qué hora sales de casa o a qué hora te marchas? Uh, leave es dejar. Aquí lo vamos a entender como a qué hora sale o se marcha de casa. I leave the house at, um, ok, me decían las 10, 10.30, por ejemplo. 10.30 de la mañana. Entonces, acá tenemos dos formas de hacerlo. Una forma es la americana y la otra es la británica. La británica sigue el, ese mismo orden. Sería 10, 30, 10, 30. Okay. Y la otra sería la británica que es half past 10. Entonces, en este caso, en este caso, cuando queremos... Um, decirlo de esta manera, la segunda forma, esta es la primera, ok, la primera, esta es la segunda opción. Entonces, ambas son posibles, half past ten. Entonces, en la segunda opción vamos, empiezo con la primera mejor. La primera opción, nosotros ubicamos la hora y luego los minutos. En la otra, en la segunda opción, nosotros ubicamos primero los minutos y después eh, la palabra paz y luego la hora. Entonces, ahí sería half past ten. Quiere decir, 
eh, media hora pasada las 10. Half past 10, es decir, 10.30. Half past 10. Uh, pero puedes ocupar cualquiera de las dos. Entonces, nada más recuerden, una, ustedes ubican primero hora y después minutos. En la otra opción ubican primero minutos y luego la palabra pass o after y luego sigue la hora que, que hemos, eh, que ha pasado. Entonces, quiere decir que aquí han pasado, ha pasado 30 minutos después de las 10. También podemos utilizar la palabra after y tienen el mismo significado. Entonces, una es pasadas y la otra es o pasado o pasada y el otro es después. Entonces, aquí podría decir half after, half after 10. Y significa lo mismo, media hora después de las 10. También, no solamente con media hora, podría ser que eh, han pasado 20 minutos, 20 minutos después de las 10. 20 minutes, 20 minutes, past. Entonces, sí, decir que son las 10 y 20, como les comentaba, acá ubicamos los minutos, 20 minutes, pero acá yo le agregué minutes. No es necesario. 20. Pueden ser solamente los 20 minutos. 20 past 10. 20 past 10. 20 pasadas las 10. 20 pasadas las 10. Ahora. Oh, la, sí, 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 terminamos con la última. <risa> ok, terminamos con la última. Ya está. Vamos a ver. Okay, so what time do you leave the house in the morning? What time do you leave the house? Um, Kat, uh, Nelson, Nelson, tell us, Nelson, what time do you leave the house? Uh, I leave the house at... I leave the house at 7... Past... Seven. Uh -huh. seven, I leave the house at past 7. At half past seven. Ok, great. Excelente. La primera, eh, ya, ya vi que la corrigió. At, at half past seven. Ok, let's see. How about you? Uh, I did. What time do you leave the house? What time do you leave the house? Ok, let me see. Ellie, Ellie, tell us. Nelson. Ellie. Like. The house at six o'clock. At six o'clock. Okay, that was it's too early. Astrid, how about you, Astrid? I leave house at eight. At eight. Okay, yeah. Great. Uh, how about you, Bidan? What time do you leave the house? Uh, I leave the house at seven o'clock. Seven. Brian, how about you, Brian? I leave the house at uh, 6 45. 6 45. Okay, Carlos. I leave the house uh quarter past six. Quarter past six. So it means that you leave kind of closer uh from your job, right? Um let's see. Uh, you uh Carmen. I leave the house at six. 30. 6.30. Okay, 6.30. That, that's fair. Let's see. So we are going to check just the pronunciation for um, this verse. And then we're going to stop there. Okay, so just give me a couple of seconds. So look at this. Make my bed leave the house at arrive at school. Llegar a la escuela. So what time do you arrive at school or at work? Que lleguen a la escuela o al trabajo. I arrive at work at, let's say, 8 o'clock in the morning. I arrive at school at 8 o'clock in the morning. I arrive at school at 8 o'clock in the morning. Do homework. Okay, mañana vamos a continuar con algunas de estas. Do homework. Listen, ahorita solo practicamos aquí la, la pronunciación. Do homework. Do homework. Do homework. Do the shopping, do the shopping. Do the shopping, guys. ¿Qué significa do the shopping? 
hacer las compras, hacer las compras, hacer comprando. Las compras, okay, hacer las compras, comprar. So do the dishes. Tenemos otra expresión que es do the dishes. ¿Qué significa esta, esta frase? Do the dishes. Do the dishes. Uh -huh. Significa lavarlos. Los que, los que no nos gusta lavar. <ríe> Cuando son muchos. Practicar deportes, do sports, okay, do sports, take the bus, take the bus, take, the bus. take taxi, take taxi, okay, take the taxi, take the bus. Come back home, come back home, come back home, come back home, okay. Aquí pueden ir modificando, miren. Queda, entonces, estos tienen, uh, son phrasal words que van cambiando. Uh, pueden tener más de un significado. Bueno, esos, esos son los que estamos viendo acá, pero y ya cuando combinamos con algunas otras palabras, ya pueden tener más de un significado. Come back, surf, surf, listen, surf, play, play, play. watch. 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 Visit. 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 Okay, great. So now, listen, I need you to write uh, 20 sentences for tomorrow. Mañana, escriban 10 oraciones de, de esto que hemos estado viendo aquí, de estas 20 uh, daily routines y hacen 20 oraciones. Eso nada más para eh, práctica. Pero serían de estas, de estas que hemos estado viendo. Okay. Ok, I'm gonna pass the tennis. Voy a pasar la asistencia, chicos, y me van ayudando, ¿ok? Ok. Tenemos aquí a Amado Vidal Miranda Llanes. Present. Ana Gloria Díaz Sancho, San, Santos, perdón. Beatriz Azucena Rodríguez. Brian Amilcar Cortés. Present. Sí, gracias, Beatriz. Brian Amilcar Cortés. Present. Thanks. Carlos Antonio Vázquez. Present. Carmen María Santos. Present. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Present. Daisy Carolina Acevedo López. Daisy Carolina. Ah, Daisy tenía, tenía ahí eh, octavo poniente. Elni Yamilet Márquez Márquez. Present. Erika Lisset Ramírez Díaz. Gerardo Alexander Ibañez Romero. Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present teacher. Aide, thanks, Glenda. Aide Guadalupe Rafaelano de Peña. Aide. Present. Thanks, Aide. Héctor Antonio Cartagena Miranda. Katia Elena Pulacho Anaya. Present. Katia, thanks, Katia. Nelson Atilio Ayala León. Present. Sheila, uh, thanks, Nelson. Sheila Abigail Alvarado López. Present. Sofía Margarita Torres Hernández. Present. Okay. Vanessa Heroína Mexicano Arias. Jacqueline Lisset Dera Ramos. Present. Okay, Jacqueline. Thanks a lot, guys, for being today. So we'll see you tomorrow. Okay. Nos vemos mañana, chicos. Have a good see night. See you tomorrow, teacher. Bye bye. Have later. a great night. Descanse, chicos. See you tomorrow. Bye bye, guys. Take care. See you tomorrow at eight o'clock. Hola, Aide, no sé si tiene preguntas. Ah, activa el micrófono. No, Lee, no, no, no. Ok. Gracias, okay. buenas noches. Ok, buenas noches, Aide. See you tomorrow. Buenas noches. Hasta mañana.